இப்போ சொல்கிற பாருங்கள் கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கூட கிடையாது நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு டிடிசிபி அண்ட் ரெரா அப்ரூவ்டு ஒரு பிக் ஆர்ச்சோட ஃபுல்லு லேண்டு ஃபென்ஸோட அந்த லேண்டோட ப்ரோமோ வீடியோவும் கொடுக்குறவங்களுக்கு இந்த மாதம் யார் புக் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கோல்டு வாங்கி தரேன் ப்ரீ லான்ச்சாக நம்ம சிட்டிஃபாக்ஸ் சேனலுக்காக ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் இது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சிலேருந்து வேப்பூர் போகிற ஸ்டேட் ஹைவேலேருந்து ஸ்டேட் ஹைவேலேருந்து ஜஸ்ட் ஹாஃப் ஏ கிலோமீட்டர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பிளாட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு பேனர்ஸ் சைக்கிளில் வச்சுருந்தோம் அந்த அப்ரோச் ரோட்லேயே வச்சுருந்தோம் அந்த பேனர்லாம் கிழிச்சு போட்டாங்க எதுக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் தராங்க எங்களோட வியாபாரம் கெடுது அப்படின்ட்டு நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி இருக்கிற மார்க்கெட்டில் யாராலையும் கொடுக்க முடியாது நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் அதில் மார்ஜினே நம்ம வந்து திண்டிவனம் இருக்கா நம்ம திண்டிவனம் திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் போகிற ரோட்டில் குட்டேரிப்பட்டுன்னு சொல்லிட்டு மெயின் ரோடு ஹைவே இருக்கு அந்த மயிலம்மன் முருகர் கோயில் ஓகே மயிலம் முருகர் கோயில் பக்கத்துலேயே முருகர் கோயில் தேட்டி பார்த்தா நம்ம சைட்டு தெரியும் ஓ சூப்பர் சார் அந்த மயில முருகர் டெம்பிள் பக்கத்துலேயே சார் அங்கே எவ்வளோ சார் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தரேன் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு பிளாட் இருக்கிற விஷயத்தை ஓப்பனாக சொல்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா வாங்க எங்கள் லோனில் வாங்குறதா இருந்தால் இப்போ இன்கேஸ் இதே ப்ராஜெக்டை பர்சனல் லோன் போட்டு யாருன்னா வாங்குறதா இருந்தால் தயவுசெய்து வாங்கினான்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு தயவுசெய்து என் கஸ்டமர்ஸ் யார் வந்தாலுமே லோனில் வாங்க Turnham Homes, LA Beach Meadow, Farm and Residential Plot in Kadalur. Sini Bob's there again, Anbana Vanakkum, now we're going to be a TV actor, Sai Shakti Pesara. Yen Kuda, Turnham Homes Founder, Managing Director, Anand Ravichindran Sir, we're going to be here. Sir, Vanakkum. Vanakkum. How are you doing, sir? Super, super. How are you doing? I'm not sure. 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 வந்துடும் <laughs> நம்ம சிட்டிஃபாக்ஸ் சேனலுக்காக ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் சார் நூற்றி ஐம்பது ரூபா நம்பவே முடியலையே சார் எங்களால் அப்படிதான் அதுதான் அது நான் உங்களுக்கு இரநூறுவான்னு சொன்னேன் ஆமாம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டூ லேக்ஸ் ருபீஸ்க்கு ஒரு பிளாட் லான்ச் பண்ண போகிறேன் நான் அதுவே எனக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா சாத்தியமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு சார் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இடம் வாங்கணும் வீடு கட்டணுன்றது கனவு ஆசை சார் நூத்தி ஐம்பது ரூபான்றது என்னால சத்தியமா நம்ப முடியல சார் அப்ரூவ் ப்ராஜெக்ட் அது அப்ரூவ் பிளாட் கொடுக்கறீங்க டிடிசிபி அப்ரூவ்டா சார் ஆமா டிடிசிபி ரேரா ரெண்டுமே அப்ரூவலோட இது ஹவ் இட் பாசிபிள் சார் அதுதான் நான் வந்து எனக்கு பெரிய மார்ஜின்ஸ்ல லாபம் இருக்கு லாபம் இல்லாம இல்ல குறைஞ்ச லாபத்துல பண்றேன் ஜஸ்ட் 10000 10000 டு 12000 இருந்துச்சுனா எனக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் 50 கஸ்டமர்ஸ்க்கு ப்ரீ லான்ச் தான் அப்ரூவல் அடுத்த மாசம் வந்து போது டெவலப்மென்ட் வர்க் போயிட்டு இருக்கு சைட்ல ஸோ ஆர்ச் ஒர்க்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு இது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சிலேருந்து வேப்பூர் போகிற ஸ்டேட் ஹைவேலேருந்து ஸ்டேட் ஹைவேலேருந்து ஜஸ்ட் ஹாஃப் ஏ கிலோமீட்டர் ஏதோ நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு தராங்கன்னு ஏதோ ஒரு காட்டில் மூளையில் வலி கூட இருக்காதோ இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் செட் எல்லாம் இல்லவே இல்லை ஒரு காமனான லோவர் மிடில் கிளாஸ் இன்னைக்கு அதோட காஸ்ட் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா இன்னைக்கு மார்க்கெட் வேலு உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு நான் அந்த சைட்ல பேனர் ஒன்று போட்டேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பிளாட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு பேனர்ஸ் சைட்ல வச்சிருந்தோம் அந்த அப்ரோச் ரோட்லேயே வச்சிருந்தோம் அந்த பேனர்லாம் கிழிச்சு போட்டாங்க எதுக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு தராங்க எங்களோட வியாபாரம் கெடுது அப்படின்ட்டு ஆமா கண்டிப்பா எதிர்ப்பு நிறைய இருக்கும் அது எப்படி பேஸ் பண்ண மாதிரி அது நான் வந்து ஏதோ நம்மளுக்கு தான் வெளி உலகம் ரொம்ப நான் பேனர்ல பார்த்துட்டேன் என் கஸ்டமர்ஸ் வரணும் இல்ல நமக்குன்னு ஒரு பேஸ் இருக்கு நமக்குன்னு ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கு நம்ம டீம் அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க கண்டிப்பா அவங்க ரிலேஷன்ஸ் फ्रेंड्स எல்லாருக்குமே சொல்றாங்க உங்களோட பர்த்டேல நாங்க தான் உங்களோட ஸ்ட்ரெngth பார்த்துட்டேமே நீங்க எந்த அளவுக்கு ஹாப்பியா இருக்கீங்களோ கூட இருக்குறவங்களையும் சந்தோஷப்படுத்தி நீங்க பாக்குறீங்க நினைக்கிறப்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு சார் அது அஜித் சொல்வார்ல ஒரு டைலாக் நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள நம்ம பாத்துக்கலாம் நம்ம மேல இருக்கிறவங்க நம்மள பாத்துப்பாங்க ஏன்னா உங்க கூட எல்லா வேலை செய்யறவங்க கிட்டயும் ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்க சார் உங்க மேல எவ்வளவு அன்பா இருக்
உங்களுக்கு கூத்தக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல இருக்கு எவ்வளவு தூரம் சார் அங்க இருந்து அங்க இருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் பஸ் ஸ்டாப் வந்து உங்களுக்கு மெயின் ரோடு திருச்சி ஹைவே பைபாஸ் இருக்கு அது வந்து அதுவும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிப்காட் ஒரு சிப்காட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா ஆசனூர் சிப்காட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியான்னு இருக்கு கூகுள் பண்ணி பாருங்க ஆசனூர் சிப்காட்ல இருந்து அதுவும் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் டிராவல் சார் பெட்ரோல் பங்க் மார்க்கெட்டு அங்க உங்களுக்கு கள்ளக்குறிச்சியில சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லாம் எதுவும் இல்ல ஏன்னா கூத்தக்குடி வியப்பூர் இதெல்லாம் ஜங்ஷன் தான் இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட்ல யாராலயும் கொடுக்க முடியாது நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் அதுல மார்ஜினே ப்ரீ லான்ஸ்ல அதுல மொத்தம் எட்நூறு பிளாட் இப்ப மொத ஐம்பது பிளாட்டுக்கு மட்டும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ருபீஸ் இதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது புக்கிங் அமௌண்ட் பிப்டி தௌசண்ட் பே பண்ணுங்க ஒரு <laughs> 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 ஒரு இடம் வாங்க முடியலையே ஒரு வீடு கட்ட முடியாது என்ன <laughs> சார் <laughs> <laughs> ஒர்க் <laughs> 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 நீங்க இப்போ 5 லட்சம் கொடுத்தா எங்க வீடு கட்டி கொடுத்துருவீங்க 5 லட்சம் கொடுத்தா வீடு கட்டி தரேன் ஒரு பெட்ரூம் ஒரு ஹால் ஒரு கிச்சன் அதாவது சிம்பிளான நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி மாடுலர் கிச்சன் எங்க அப்படி தான் வேலை சார் எங்களுக்கு ஒரு வீடு இல்லாம ஒரு சொந்த வீடு வேணும்ல கண்டிப்பா அது பண்ணி கொடுக்கிறது எங்களோட சார் எங்களுக்கு வீடே இல்லாம இருக்கும் சார் நீங்க ஒரு 5 லட்சத்துல ஒரு வீடு கட்டி ஒரு 2 லட்சத்துல ஒரு மனை கொடுக்குறீங்கன்னா இதவிட கிஃப்ட் என்ன சார் இருக்கு அத என்ன சார் பண்ணுவீங்க ஒரு பெட்ரூம் ஒரு ஹால் ஒரு கிச்சனுங்களா ஓகே அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 3 350 to 400 ஸ்கொயர் ஃபிட் குள்ள தான் பில்ட் அப் ஏரியா வரும் சூப்பர் நான் என்னன்னா அதுல பெர்சா प्रॉफिटே பாக்கல நான் என்ன கட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் எனக்கு என்ன ஆகுதோ அது அப்படியே தான் சார்ஜ் பண்றேன் தேங்க்ஸ் இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு மனிதர்கள் தெய்வங்கள்ல நாங்க பார்க்கவே முடியாது சார் ஏனா பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் சார் இன்னைக்கு லாபம் இருக்கோ இல்லன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ரொம்ப லாபம் எடுக்குறவங்களுக்கு மத்தியில நான் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பைடா பண்றேன் இதுக்கான கூலி எனக்கு கிடைச்சா போது ப்ரீ லான்ஸ்ல தான் முதல் 50 கஸ்டமர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் ஏனா அந்த இன்டர்வியூல எனக்கு ஓவர்தர 200 ரூபாய் பிளாட் எங்க இருக்கு நான் இல்லங்க கள்ளக்குறிச்சில வரப்போது வரப்போது சார் ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு சொல்லுங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு சொல்லுங்க ஆமா கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் சிட்டி ஃபாக்ஸ் இந்த நேர்களல்ல எல்லாருக்கும் 150 ரூபாய் தான் ஸ்கொயர் ஃபிட் அந்த பட்ஜெட்ல தேவைப்படுற அப்படினு சொல்றோம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சூட்டபலா இருக்கும் இதுல வந்து இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிளான் ஆவும் நீங்க பிளாட்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கனா நான் சவாலஞ்ச் பண்றேன் உங்களுக்கு ரெண்டுல இருந்து மூணு வருஷத்துல டபுள் த காஸ்ட் சூப்பர் ஏன்னா இது வந்து இமீடியட்டா முடியற ப்ராஜெக்ட் கிடையாது எயிட் ஹண்ட்ரட் பிளாட்ஸ் கிட்ட பண்ண போறோம் முதல் ஃபேஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி பிளாட்ஸ் டெவலப் பண்றோம் அதுல முத ஐம்பது கஸ்டமர்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குற காஸ்டிங் ஆஃபர் ரெண்டு லட்சம் நீங்க திண்டி வடத்துல நீங்க போ இடம் வாங்கினீங்கன்னா போதும் டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல உங்களுக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஆகிடும் கரெக்டா சார் இதுல பெரிய டபுள் டமாக் ஆஃபர் சார் அதுவும் சரி அதே மாதிரி வேப்பூர் கள்ளக்குறிச்சி அதாவது இதுல எந்தெந்த ஏரியாஸ் பார்க்கலன்னா சி நிறைய பேர் திருச்சிக்கு 
திருச்சியில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் சென்னையில் இருக்காங்க சரி சென்னையிலே சொந்த இடம்லாம் வாங்க முடியாது ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் யாராவது சென்னையின் கூட இல்லை எங்கத்துல இருந்து நீங்க நீங்க அந்த பக்கம் ஈவன் திருவண்ணாமலை போனாலுமே உங்களுக்கு கிடையாது நான் இந்த இது வந்து பியூர் அண்ட் பியூர் இது கடந்த ஒன் இயரா லேண்ட் பேங்க் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து நேற்று டிசைட் பண்ணி இன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ற ப்ராஜெக்ட் கிடையாது ஒரு வருஷமா ஒரு ஒரு ஏக்கரா லேண்ட் அக்வைர் பண்ணி அக்வைர் பண்ணி அக்வைர் பண்ணி அது ஒரு ஃபைவ் ஏக்கர்ஸ் டென் ஏக்கர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து சேர்த்து அது அப்ரூவலுக்கு சென்னைக்கு அனுப்பி அது ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வரும்போது டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க சார் திண்டி மேடம் உங்கள் சைட்டில் இருந்து எல்லாமே கிட்டையே இருக்குது சார் எல்லாமே இருக்கு ஜஸ்ட் ஒன் கிலோமீட்டர்ல உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் மயில முருகர் கோயில் ஃபேமஸ் நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க மயில முருகர்னா முருகர் கோயில் இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கிலோமீட்டர் ஒரு மூணு நிமிஷம் தான் சார் அங்கே எல்லாமே கிட்டியா சார் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாமே இருக்குது அது இல்லாமல் திண்டிவன் நம்மளே இப்போ சிப்காட் இருக்கு ஸோ திண்டிவன் நம்மளே என்னென்னா அந்த சிப்காட் பக்கத்தில் நீங்கள் லேண்டோட காஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் சூப்பர் டிடி சிபி அண்ட் ரேர் அப்ரூவல் அது வந்து நம்ம அது மார்க்கெட்டை உடைக்கணும் இப்போ நான் சொல்கிற ரேட்ஸ் எல்லாமே அன்இமேஜினபிள் சைட்டை பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா நான் சைட் டு செட்டெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் சார் சைட் டு செட் இருக்கான்னு கேட்டுறாதீங்க ஏன்னா சைட் டு செட் கொடுக்குறது தான் எனக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கேபோ இல்லை மூணாயிர ரூபாய் கேபோ வரும் டூ 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 நான் கள்ளக்குறிச்சிக்கு வராங்கன்னா அங்கே இருந்து கார் வச்சாலும் நான் எங்கேயுமே கொண்டு போக மாட்டேன் பிடிச்சிருக்கா ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் கெடிகிறதே பெரிய விஷயம் இதில் நான் உங்களை கேபை வச்சு கூட்டணு அந்த கஸ்டமர் அப்புறம் ரேட் அதில் யார் தலைமையில் ரேட் எல்லாம் போடுவேன் கஸ்டமர்ஸ் மேல தான் உழும் இப்போ நான் பத்து பேரை கூட்டு போறேன்னா ரெண்டு பேர் ஓகே ஆனாங்கன்னா அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற எட்டு பேரோட விலை கஸ்டமர் தலைமையில தான் போடணும் ஸோ நான் ஃப்ரீ சைட் விசிட் கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்க முடியாது கண்டிப்பா எனக்கு வர பத்தாயிரம் ரூபாய் நான் ஆஃபீஸ் ரெண்ட் கட்டணும் எல்லாமே பார்க்கணும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சம்பளம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த ஆடி மாதத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆஃபர் அதுவும் சிட்டி ஃபாக்ஸ் நீங்க போனோம் நம்ம இன்டர்வியூ எனக்கு நிறைய போன் கால்ஸ் வரும்போது எனக்கே வந்து அது என்னடா இது இவ்வளோ பேர் கேட்டுன்னு இருக்காங்க அப்போ நம்ம இது சொல்லிடலாமே அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக தான் இதை சொல்கிறேன் இன்னொன்று திண்டியோ நம்மள அதுவும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் அதுவும் அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார் நிறைய பேர் சைட் லான்ச் பண்ணுவாங்க பிரம்மாண்டமாக காட்டுவாங்க ப்ரமோஷன் நிறைய பண்ணுவாங்க நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமல் மக்கள் கிட்டே டைரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க நாங்கள் சிட்டி ஃபாக்ஸில் ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸும் நாங்கள் படித்தோம் அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப தன்னம்பிக்கையும் ஒரு புத்துணர்ச்சியோடு இருக்காங்க படிச்சிங்களா சார் ஆமாம் எனக்கு நான் ஆக்சுவலாக கமெண்ட்ஸ் படிக்கல எனக்கு கால்ஸ் வந்தது இல்லையா என் கால்ஸ் வந்து அது என்னோடய என் டீமோட நம்பர் தான் என் நம்பர் இல்லை ஸோ அங்கத்துலேருந்து என்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லிட்டு நான் பர்பஸ்ஃபுல்லாக இல்லை சார் எப்போ இருப்பார் ஃப்ரீயாக இருப்பார் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்கிட்ட பேசினாங்க நிறைய பேர் அதில் என் மூஞ்சியே பார்க்கல அந்த இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு புக் பண்ணாங்க எனக்கு அது தான் ஷாக்கிங்காக இருக்குது என்னென்னா அப்போ நம்ம மேலே இன்னும் ட்ரஸ்ட்டு ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்குது எனக்கு இன்னும் பயம் ஜாஸ்தி ஆகுது கண்டிப்பாக நம்ம மேலே எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுட்ருக்காங்க அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுமே ரொம்ப பெருசாலாம் அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு ரொம்ப தலைமையில் அவங்க பர்டன் எல்லாம் போடக்கூடாது இருக்கிற விஷயத்த ஓப்பனாக சொல்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா வாங்க எங்கள் லோனில் வாங்குறதா இருந்தால் இப்போ இன்கேஸ் இதே ப்ராஜெக்டை பர்சனல் லோன் போட்டு யாருன்னா வாங்குறதா இருந்தால் தயவு செய்து வாங்கன்னு சொல்லுவேன் கரெக்ட் லோன் வாங்க கரெக்ட் என்னால் முடிஞ்ச இது பண்ணுறேன் கடலூர்ல நான் பண்ணிருக்கிற ப்ராஜெக்ட் ஐநூறுபா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் எனக்கு வந்து பெரிய லெவல்ல அது சார் அது வேற லெவல் சார் எல்லாரும் வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது கடலூர் ஒரு இடம் வாங்கி வீடு கட்டணும்னா அவ்வளோ ரேட் கொடுத்து வாங்கணும் கரெக்ட்டுங்களா ஆனால் அது ஒரு நீங்கள் கொடுத்தீங்க எவ்வளோ ஸ்பெஷலிட்டிஸ் அமினிட்டிஸ் அங்கே எல்லா அமினிட்டிஸ் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் உதாரணம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டுவெல் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் தேர்ட்டின் லேக்ஸ் கிட்ட வரும் கரெக்ட் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ரூம் இல்லை மூணு ரூம் போட்டு விட்ருங்க அந்த இடத்துல ரூம்ஸ் நான் சொல்கிறது ஹோம் ஸ்டே மாதிரி ஸோ அதை போட்டு விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டல் இன்கம் பிச்சுக்கிட்டு வரும் ஏன்னா நிறைய பேர் பீச்சை ஒட்டி சாட்டர்டே சண்டேஸில் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இன்கம் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அது நானே பண்ணி தரேன்னு சொன்னால் அது சார் அந்த எங்களுக்கு ஆளப்போல மாதிரி இருந்துச்சு சார் இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் ஏன் போகணும் சென்னையிலேருந்து கடலூரில் வந்தால் பக்கத்தில் நம்ம சைட்டிங் பீச் எலை பீச் மேடம் சூப்பர் சூப்பராக இருந்துச்சு சார் ஆமாம் அந்த பீச்சு இந்த பக்கம் தென்பண்ணை ஆறு இந்த பக்கம் தென்பண்ணை ஆறோட பிரான்
நான் வந்து பிளாக் டாப் போட்டு ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொடுத்தனே எனக்கு அந்த ரேட்டு கொடுக்க ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக பேசலாமே நான் வந்து தார் போட்டு அந்த பிளாட்டை நானூற்றம்பது ரூபா ஐநூறுரூவா வைக்கிறதுக்கு எனக்கு முடியும் எனக்கு பிஸ்னஸும் தெரியும் நான் பதினேழு வருஷமாக இதில் ஊறியிருக்கேன் எனக்கு வந்து தார் போட்டு லைட் போட்டு விட்டு போனோன்னா நாளைக்கு கஸ்டமர்ஸ் அந்த இடத்துல வாங்கலேன்னு வச்சுக்கோங்களா அது வீணாக தான் போகுது நான் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்துட்டேன் அப்போ நீங்கள் அங்கே வீடு கட்டும்போது அந்த போலுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா ஆகுது அப்போ நான் வந்து அதுக்கு விலையை கம்மி பண்ணியே கொடுக்கலாம்ல கரெக்ட் கண்டிப்பாக சார் ஸோ அது வந்து எனக்கு அந்த காஸ்டிங்கில் கொடுக்க முடியும் இது எங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் தானே சார் இது கண்டிப்பாக ஏன்னா எங்களுக்கு நிறைய பேர் ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் திண்டிவனமில் வாங்கின கஸ்டமர்ஸு சைட் எங்கே இருக்குன்னு தெரில கரெக்ட் ஏன்னா யாருமே அங்கே வீடு அப்போ வந்து அந்த சைட்டில் வந்து தார் காம்பவுண்டு ஆர்ச்சு ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் எல்லாமே பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு அங்கே யாரும் ஒருத்தரும் வீடு கட்டல சார் நீங்கள் லான்ச் பண்ணுற எல்லா சைட்லேயும் நியர் பையே ஒரு வீடு எல்லாமே நிறைய டெவலப் ஆகிடும் ஆமாம் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன ஃபீல் நான் ஊரை ஊரை ஒட்டி அங்க ஊர் இருக்க வீடுங்க இருக்க இப்போ நீங்க கடலூர் சைட் எடுத்துக்கோங்களேன் ஆமா பார்த்தோம் சார் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு 800 மீட்டர்ஸ் தான் 800 மீட்டர்ஸ் கூட இல்ல ஒரு 400 மீட்டர்ஸ்ல அப்படியே வீடுங்க ஸ்டார்ட் ஃபுல் வீடு இருந்துச்சு சார் அங்க நீங்க ஒரு 1.5 கி.மீ க்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அது 1.5 கி.மீ பேக் சைடுல வந்தீங்கன்னா 3000 ரூபீஸ் per square feet கரெக்ட் ஆமா சார் 3000 2500 அங்கேயும் எங்களுக்கு ஒரு பேனர் இருக்காது நீங்க சைட் குள்ள வந்தீங்கன்னா ஒரு பேனர் ஏனா வெச்சா எடுத்துறாங்க நீ எப்படி இவ்வளவு கம்மியா கொடுப்ப அப்படினு பீச் ஒட்டி அந்த ஈசிஆர் ஸ்ட்ரெச்சிலே நாம மட்டும் தான் இந்த ரேட் சரி அதுலயே ஒரு ஆஃபர் கொடுத்துட்டா சிட்டி ஃபாக்ஸ் மீடியாக்கு கொடுங்க இன்னொரு ஆஃபர் கொடுங்க சார் நாங்க அவளோட காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எங்க டீமே காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சார் சரி ஓகே கடலூர் சைட் 500 ரூபீஸ் per square feet ஆமா இந்த மாசம் யார் புக் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு 100 grams gold coin தரேன் சூப்பர் சார் ரேட் வந்து 500 ரூபீஸ் per square feet 10000 square feet farm plot ஆ இருக்கு ஓகே அவங்க 100 grams gold coin free ஆ தரேன் 100 கிராம் கிராம்ஸ் அப்ப எத்தனை பவுண்ட் சார் அது 100 கிராம்ஸ் நீங்க கிட்டத்தட்ட வந்து 12 சவரன் கிட்ட வருது 11 சூப்பர் சார் 11.5 சவரன்ஸ் ஒரு பழமொழி சொல்வாங்க சார் வீட்டை கட்டி பார் கல்யாணம் பண்ணி பார் அப்படினுவாங்க கேட வாங்கி வீடு கட்டினா 12 பவுண்ட் வச்சு ஒரு கல்யாணமே பண்ணி கொடுத்துறலாம் நினைக்கிறேன் சார் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதே தான் அதே தான் நம்மளோட நோக்கமும் இதில் என்னன்னா சி எல்லாருக்குமே சொத்து வேணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஆனால் கடனில் வாங்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஒரு காமன் மிடில் கிளாஸ் என்ன எந்த ட்ராப்பில் விழுறாங்கன்னா லோன்ன்ற ஒரு ட்ராப்பில் விழுறாங்க லோன் வாங்கிறாங்க வீடு கட்டிடுறாங்க சந்தோஷமாக எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணிட்டு கூப்பிட்றாங்க பட் ஆனால் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி அவங்களோட சேலரி கிரெடிட் ஆகும்போது ஒன்னாம் தேதி அவங்க அக்கௌண்ட்லேருந்து மொத்த காசு போகுது அஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே அக்கௌண்ட்ல காசே இருக்க மாட்டேங்குது அவன் அந்த ஒரு பத்து நாள் அந்த கடைசி மாசத்துல பத்து நாள் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப போலுவாங்க வீடு வேற வாங்க சார் உண்மையாவே நீங்க சொல்றது உண்மையான விஷயம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் லைஃப் மாதிரி போகுது சார் அப்படிதான் போகுது அவங்க ஒரு ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது இப்ப டப்புன்னு ஒரு ரெண்டு மாசம் வேலை படிச்சு கோவிட்ல ரெண்டு மாசம் வேலை படிச்சு அவங்க தவிக்கிறாங்க என்ன பண்றதுன்னே தெரியல சோ எனக்கு தயவு செய்து என் கஸ்டமர்ஸ் யாரு வந்தாலுமே லோன்ல வாங்காதீங்க மிஷின் மாதிரி வாழ்றவங்க லைஃபுக்கு மாத்தி இருக்கிறத வச்சு ஒரு இடம் வாங்குங்க இருக்கிறத வச்சு வீடு கட்டுறது கிஃப்ட் சார் இப்போ சி அந்த இடத்துல இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட வந்து சென்னையில் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சென்னையில் அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்க முடியாது லோன் போட்டு தான் திரும்ப அது டவுன் பேமெண்ட்டாக தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நான் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் மாதிரி தெரியும் சார் அங்கே ஒரு மூணு பிளாட் வாங்கி போடுங்க மூணு வருஷத்தில் அது வந்து இருபது லட்ச ரூபாவை நான் மாற்றி கட்டுறேன் இல்லை பாஞ்சு லட்ச ரூபாவை நான் மாற்றி கட்டுறேன் சூப்பர் சார் நோ டவுட்டு நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் த்ரீ இயர்ஸில் நான் வளர்ந்தது அப்படி தான் என் ஒய்ஃப் இருந்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்கும் போது அந்த சின்ன சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு நான் அங்கங்கே ஒரு ஐம்பது பிளாட் இருபது பிளாட்டுன்னு லோ பட்ஜெட்டில் நூறுரூவா இரநூறுவான்னு வாங்கி போட்டிருந்தாலையா அதெல்லாம் ஏழ்நூறுரூவாக்கு போச்சு உண்மையான ஒரு விஷயம் சார் இப்போ பல்மொழி சொல்லுவாங்க மண்ணில் போடுங்க இல்லை பொண்ணில் போடுங்க அப்படின்னு வாங்க எங்கெங்கேயோ போட்டு ஏமாறுறாங்க நிறைய பேர் அவங்க இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் டர்ன் ஹோம்ஸில் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் பெனிஃபிட் உங்களுக்கு தான் நல்ல ஒரு மெசேஜ் கேட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி பையர்ஸ்க்கு அதுவும் இந்த ஆடி மாதமாக இருந்தாலுமே தயவுசெய்து எதுவும் தலை கெடுத்துக்காதீங்க நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆடி மாதம் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா டிடிசிபி அண்ட் ரெரா அப்ரூவ்டு ப்ராஜெக
எனக்கு எப்போதுமே எனக்கு அப்போ கஷ்ட காலத்தில் இந்த இன்சூரன்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நான் கடங்காரனாக மாறணும் இல்லையா அப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்தே ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பேன் படிக்க படிக்கிறது தான் மெயின் என்னோடய நோக்கமே வந்து படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிவிடுவேன் அதுவும் தெரிஞ்சவங்கள தாண்டி அந்த ஆர்ஃபனேஜ் பீப்புளுக்கு ஒரு இதுக்கு போய் பண்ண வச்சிடணும் அப்போ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் அப்போல்லாம் பெரிய இன்கம் இல்லையே வருஷத்துக்கு ஒரு பத்தாயிரம் கொடுத்து ஒருத்தர் படிக்க வைக்கிறது மாதம் மாதம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரெண்டாயிரம் ரூபா இல்லை மூணாயிரம் ரூபாய்னு எடுத்து வைக்கிறது தான் இப்போ கொஞ்சம் நிலமை மாறும்போது ஒரு அம் நூறு பேரை படிக்க வைக்கலாம் ஒரு ஐம்பது பேரை பண்ண வைக்கலாம்னு தோணுச்சு அப்போது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கடங்காரனாக இருக்கேன் ஒரு ஆர்ஃபனேஜ்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் வருது ஐ டோன்ட் மென்ஷன் த ஆர்ஃபனேஜ் நேம் அவங்க கால் பண்ணுறாங்க சார் திஸ் இயர் ஹோ மெனி கிட்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஸ்பான்சர் சார் லாஸ்ட் இயர் ஸ்பான்சர் ஃபார் த்ரீ கிட்ஸ் இந்த வாட்டி வந்து அஞ்சு கிட்ஸுக்கு பண்ணுங்கள் இல்லை பத்து கிட்ஸுக்கு பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்களுக்கு ஃபுட்டும் ஸ்பான்சர் பண்ணுங்கள் சார் அட் த சேம் டைம் எஜுகேஷனை ஸ்பான்சர் பண்ணுங்கள் சார் என்னும் போது நான் ஏதோ ஒரு இதில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் எனக்கே சாப்பாட்டுக்கு காசு இல்லை நான் எங்கள் இன்னொருத்தருக்கு சாப்பாட்டுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுன்னா அதுக்கு என்ன சார் ஆச்சு இல்லைம்மா மொத்த பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கே வந்து எங்கள் அப்பா தான் சோர் போட்டு இருக்கார் ஸோ சாரி மாடி அவங்க வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிட்டாங்க சார் உங்களோட பேரை வச்சு நாங்கள் இன்றைக்கி ஆர்ஃபனேஜில் உங்கள் பேர் வச்சு ப்ரே பண்ணிக்கிறோம் யூ வில் பி வெரி மச் பாசிட்டிவ் பர்சன் இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு அன்றைக்கி அந்த லேடி எந்த அவங்க மூஞ்சி கூட நான் பார்த்ததில்ல வார்த்தைக்கு அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு பவர் இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் அந்த வார்த்தை அவங்க சொன்னாங்க அது அடுத்த வருஷம் உண்மையாலுமே என் கடன் ஓரளவுக்கு சும்மா குறைஞ்சிச்சு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் திரும்ப அதே ஆர்ஃபனேஜுக்கு போய் நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வச்சேன் ஸோ அப்போ அவங்க சொன்ன வார்த்தை நான் என்னைக்கே சோத்துக்கு வழி இல்லை நான் எங்கே இன்னொருத்தருக்கு சோறு கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுவாக சொன்னேன் அப்போது ரொம்ப இதுவாக போச்சு ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன்லேருந்து இது பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன் வெறும் அந்த ஒரு ஒன் இயர் என்னோடய பேட் டேஸில் மட்டும் நான் எதுவுமே பண்ணல ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயருக்கு மட்டும் என் ஒய்ஃப் டெத் டைமில் ரொம்ப பேட் ஃபேஸில் இருந்தேன் பிஸ்னஸும் மரணாடி அந்த டைமில் நான் எதுவும் பண்ண முடியல பட் அது சார் தர்மம் தானம்னா என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன சார் அந்த பாட்டிலே இருக்கும் தர்மம் தலை காக்கும் தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும் அவ்வளோதான் நீங்கள் இவ்வளோ சைட் லான்ச் பண்ணுறீங்களே சார் உண்மையை சொல்லணும்னா எங்களோட கஷ்டங்களும் எங்களுக்கு கூட நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணனால நிறைய நீங்கள் உணர்ந்து தான் எனக்கு மக்களுக்கு இது ஒரு சேவையாக கூட ஹெல்ப்பாக கூட பண்ணுறீங்க சார் நான் சேவைன்றது தானே என்ன செய்ய நான் வந்து சேவைலாம் பண்ணல சேவைனா ஃப்ரீயாக பண்ணணும் சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணணும் நான் சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணலை எனக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது அதை வந்து நான் ப்ராக்டிக்கலாக கம்மியாக சொல்கிறேன் சார் நிறைய பேர் பெரிய பெரிய அமௌண்ட்டு வச்சு எடுக்கிறதுக்கு மத்தியில் நீங்கள் கம்மியாக கொடுக்கறது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய சேவை தான் சார் அது அது எங்களோட ம உங்களோட மனப்பான்மை அப்படி இருக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு சார் எங்களோட கனவு ஆசை இல்லையா சரி நான் டைலரோட பிள்ளை எனக்கு வந்து இந்த அடிமட்டத்தில் இருந்து நம்ம மேலே வந்துடும் கண்டிப்பாக ஸோ எனக்கு அந்த பாட்டம் லைனில் இருக்கிற வழி என்னன்னு தெரியும் கண்டிப்பாக சார் நான் சோத்துக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக கடங்கரனாக இருந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக பசி எடுக்கும் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் பசி எடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அதில் தண்ணி தாகம் இருக்கும் அந்த செயின் கட்டி வச்சிருப்பான் அந்த செயின்ல எடுத்து இப்படி தண்ணி குடிக்கும் போது செயினே வராது நான் கொஞ்சம் ஹைட் ஜாஸ்தி புரியுது அந்த செயின் இடிக்கும் நான் குனிஞ்சு இப்படி தண்ணி குடிக்கும் போதெல்லாம் வயிறெல்லாம் கடா நம்மள மாதிரி எவ்வளோ பேர் இருக்கான் அவங்க எல்லாரும் பேர் இருக்கா எதனா ஒன்று பண்ணும் நம்ம அப்பா ஒரு சொத்து வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு அப்போ இந்த மாதிரி ஆட்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு நான் எனக்குள்ள அப்போ போட்ட வேலை தான் அது எனக்குள்ளே <laughs> 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 ரொம்ப கோவப்படுறா கோவத்தை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண சட்டு சட்டுன்னு கோவம் வந்துடும் எனக்கு இந்த ஃபேக்காக இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு விஷயங்கள் நடந்துச்சுன்னா அது யாராக இருந்தாலுமே அகேன்ஸ்டாக பேசிடுவேன் நீ எவ்வளோ பேர் ஆளாக இருந்தாலுமே கோவமாக பேசிடுவேன் அது எனக்கு நடிக்கிறது பிடிக்காது கமிட்டட்னா கமிட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டே போகக்கூடாது இப்போ நான் நூற்றி ஐம்பது ரூபா சொல்லிட்டா நான் நூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் அப்புறம் நாளைக்கு சார் லேண்ட் ரேட்டு அப்ரூவல்கெல்லாம் கொஞ்சம் செலவு ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஒரு ஐம்பது ரூபா சேர்த்து கொடுங்க நான் கேட்கக்கூடாது தப்பு அது கரெக்ட் ஸோ அப்போ தான் நடிக்கிற மாதிரி ஆகும் ஒன் ஃபிஃப்டி மொதல் ஐம்பது கஸ்டமர்ஸ்க்கு தான் அதுக்கப்புறமா வருதெல
உடனே புக் பண்ணுங்க சந்தோஷமா ஜாலியா இருக்கு தேங்க்யூ சோ மச் சார்